Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Anda bersama saya Ari Ismail dan juga Fahim Zaha hai. dan kita akan mulakan dengan berita pertama iaitu Xiaomi Mi 9. Oh, ha, okay. Yang mana Xiaomi sendiri telah <laughs> mengeluarkan berapa uh, gambar acak uh, yeah, melalui betul. Twitter mereka. Jadi apakah perkara yang akan dibawa oleh Mi 9? Okay, hmm. yang pertama Xiaomi Mi 9 ni hmm. uh, kalau yang tak tahu dia menggunakan pereka daripada yang buat Mi 6 dulu yeah. di melengkung semua sisi kat belakang hmm. lepas tu yang paling menarik dia kata dia menggunakan Samsung AMOLED ah, uh, bukan dia. OLED daripada jenama-jenama lain hmm. tapi gunakan Samsung macam dekat mana? Uh, Mi 8 Pro dengan Mi 8 Explorer Edition dulu hmm. dia gunakan AMOLED daripada Samsung hmm. ada takut kecil hmm. lepas tu dia ada pengimbas cap jari dalam skrin ataupun bawah skrin hmm. yang generasi baru generasi baru itu yang Xiaomi cakap lah hmm. Dan yang paling menarik, ya, sudah tentulah Snapdragon 855. Ah, ha, dan kod pen kamera pun dikatakan bawa 48 megapiksel. Ah, ya, ha. ha, itu Xiaomi Mi 9 ialah pun flagship pertama Xiaomi yang menggunakan kamera 48 megapiksel. Hmm. Iaitu ataupun yang kedua dalam siri Xiaomi, sebelum ni yang pertama ialah Redmi. Ah, oh, Redmi Redmi Note 7. Hmm. Ha. menggunakan Sony IMX 580. Ya, betul. Ha. Jadi kita tengok ada berapa info lah yang dia telah dikongsikan pertama dia macam sama dengan OLED tadi hmm. dan dia katakan bahawa nisbah screen to body ratio setinggi 90.7 ya yeah, lagi tinggi lepas tu bezel dagu bawah dia tu ha. dia kata 40% lagi nipis daripada Mi 8 oh. ha. dan kita tengok dia ada Gorilla Glass 6 dan juga punya keterangan screen sekitar 600 nit hmm. jadi lah. bagi anda yang rasa nak dapatkan Mi 9 ni jangan <laughs> beli lagi Mi 8 kan ni minat nak keluar dah. Ya, ha, kita tak pun tak tahu Xiaomi hmm. akan tawarkan harga yang lagi murah berbanding dengan peranti mercung yang lain. Ha, ha. dan kita jangka ia akan berada di bawah harga sekitar RM2000. Mungkin. Mungkin, mungkin, ya, mungkin ya, dia kata kan. Ha. Dan kita akan beralih kepada berita kedua iaitu Samsung dijangka memperkenalkan telefon baru setiap bulan di bawah siri Galaxy A. Oh wow. Ha, daripada <laughs> bulan Mac hingga Jun 2019. Kenapa kenapa Samsung nak buat langkah Negresi macam ni? Kalau rasanya lah hmm. uh, kalau kita baca laporan-laporan yang terkini kan hmm. Arif um, Dia nak buat macam ni, dia nak follow cara telefon-telefon dari China buat Setiap hmm. bulan ada keluar model-model baru, contohnya hmm. macam Xiaomi dengan Redmi dia lah hmm. uh, Siri-siri pertengahan, nah, ya. Vivo pun ada, hmm. Oppo dengan Siri A dia semua Jadi Samsung nak cuba keluarkan balik Galaxy A dia nah. Kita pun tahu Samsung Galaxy A ni dulu agak terkenal dengan skrin AMOLED dia hmm. Harga pun Okey lah untuk kategori phone Samsung tu. Mm-hmm. Ha, jadi dia cuba langkah baru. Mungkin nak dapatkan balik tangga pengeluar phone pertama nak kalahkan Huawei balik ha, mana tahu. Ataupun nak mengekalkan. Ha, ha. kekalkan dia punya kedudukan sekarang. Ha. 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 Kita tengok Samsung ni dia memang agak keluar dia agak. Dia macam berkala dia tak lah selalu keluar hmm. phone tiap bulan ni. Tapi kita tengok dari segi penawarannya dia dikatakan akan menyertakan Galaxy J punya series tu hmm. dalam Galaxy A juga. Oh. Ha. Jadi okay. mungkin kita akan lihat perubahan Galaxy A ni bukanlah daripada keluarga premium mid range mm-hmm. mana mungkin ada lagi yang low tier punya ah ha. macam yang jeans sekarang yang plastik mm-hmm. body plastik mm-hmm. semua itulah mm-hmm. ha. dan kita tengok yang Samsung pun dah ada Galaxy M untuk yang lebih mampu milik ya yeah, ha. betul bertakuk ha bertakuk <laughs> dan Galaxy A ni mungkin lebih tinggi sikit ha, betul kan. tapi itulah langkah ni boleh uh, boleh dikatakan Samsung ni nak mengekalkan lagi kedudukan mereka sebagai telefon pintar ha, dan hmm. kita pun mungkin akan tengok harga penawaran yang macam ada cakap lebih hmm. murah mungkin bersaing-saing dengan phone-phone Xiaomi hmm. ha. sebab kita tengok asalkan daripada pengeluar-pengeluar daripada China ni memang terlampak Betul. agresif jadi Samsung perlu melakukan perubahan Betul. yang mana ini adalah satu tindakan untuk mengekalkan mereka sebagai pengeluar nombor satu di dunia yes. dan kita akan balik ke pada berita ketiga iaitu Razer <laughs> Razer menamatkan penawaran kedai permainan digital Razer Game Store okay. ha, ni agak unik sebab kita tengok Razer ni macam dia memang pengeluar gaming apa, apa, kan barang-barang gaming, gaming. Ha. kita ada telefon kita ada apa Lampi. komputer riba eh. hmm. tapi Razer Game Store ni dikatakan tidaklah uh, sebaik uh, kiranya tidaklah begitu sukses Eh, kita tengok dari segi penawarannya sebab dia merupakan hub untuk penjualan permainan sahaja Betul. Uh, Lagipun Razer Game Store ni yang lagi mengejutkan kami ataupun peminat-peminat gaming uh, sedunia lah eh. mm-hmm. Dia baru beberapa bulan je dia buka ah. uh, Lepas tu terus mati Saingan dia sangat banyak macam dengan Origin, mm-hmm. Epic Store, yeah. Steam Sebab lagi pun macam uh, apa yang saya baca tadi Razer punya game store ni pun dia lah macam Arik cakap lah, dia hub Kita beli kat uh, game store pun, bukan kita boleh terus pasang permainan yeah, tu yeah. Kita masih kena redeem ataupun make code tu hmm. Claim dekat uh, Steam ke ataupun hub-hub yang lain Haa, ah, dia maknanya dia sebagai penghubung saja Haa, ah, dia ah. macam Macam Third party seller lah, penjual-penjual ah. Penjual yang ni, pihak ketiga ah, ah. Jadi, 
bagi anda yang dah membeli game store ni anda boleh redeem code ya uh, pada uh, sehingga 28 Februari sebab dia akan hmm. ditutup pada 28 Februari dia yeah, bulan ni last hmm. jadi Razer mungkin kalau nak keluarkan lebih banyak lagi lah idea lain mungkin mungkin hmm. ataupun kalau dia nak buka balik game store ada hmm. permainan eksklusif hanya ha. di game store uh, Razer game store saja mana tahu hmm. tapi nampaknya macam tak akannya <laughs> sebab itu juga yang berlaku ha. dekat Epic lah Epic ni kita tengok dia ada permainan eksklusif macam ha. Fortnite. Fortnite itu sebab mereka boleh naik hmm, tapi tengok Razer ni masih lagi tak ada benda yang eksklusif jadi ini mungkin lah penyebab dia jatuh yeah. Dan kita akan beralih kepada berita terakhir yang ini iaitu YTL akan memulakan ujian telegraf di Pulau Pinang bermula bulan Mac sehingga 6 bulan. Ha okey, oh. dia teknologi ni kita dah bincangkan pada sembang 24 yang lalu dengan Effi dan kali ni hari ni pada uh, hari Isnin uh, 20 apa berapa bulan 17 18 18 hari bulan 18 hari bulan Februari Hari ini akhirnya mereka telah mengumumkan secara rasmi, rasmi. untuk ujian telegraf ini. Sebenarnya teknologi telegraf ini merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan gelombang 60 GHz berdasarkan standard YG. Okay. Uh, dia kalau cakap pasal YG ni, hmm. maknanya kan adakah dia macam bersaing dengan teknologi uh, optic fiber ataupun hmm. lain ke hmm. ataupun adakah dia akan bersaing dengan hmm. 5G macam tu? Ah uh, okey, sebenarnya benda ni paling best dia lah sebab benda ni dia paling mudah nak dipasang. Okay. Benda ni sebenarnya berfung, uh, diwujudkan dalam bentuk kotak-kotak kecil dan jumlah tenaga digunakan sebenarnya hampir sama dengan lampu LED. Oh wow. Ah. Okey. Dan paling bestnya ia sebabkan kecil ni kita boleh pasang dengan lebih mudah. Oh. Jadi tak perlu nak apa buat infrastruktur atau menara telekomunikasi, apa telekomunikasi dan tak perlu nak gali untuk letak okay, kabel, macam kabel, kabel fiber optik ah, semua kabel, itulah. Ah. Dan menurut jurucakap Facebook, mereka mampu untuk memasang 25 unit teragraf uh, di sekitar kawasan Gilistan ni dalam masa 24 jam tadi. Wow. Maknanya benda ni boleh pasang banyak-banyak tapi ambil masa yang singkat. So maknanya kalau uh. macam contohlah uh. Uh, satu tem- satu kawasan tu punya permintaan yang tinggi nak kan uh, teknologi teragraf hmm. ataupun teknologi hmm. YGIT ni hmm. kalau dia ikut permintaan yang uh, pengguna nak tu hmm. dalam masa 24 jam dia orang boleh pasang. Dia orang boleh pasang sehingga 25 unit. Wow. Itu banyak itu satu unit yang banyak. Saya so, tahu. Uh. Kawasan yang akan meliputi hmm. teknologi ni boleh berkembang dengan cepat lah. Berkembang dengan cepat. Tapi ini sebenarnya ialah satu uh, ujian saja sebab mm-hmm. kita nak tengok dari segi keberkesanan bagaimana teknologi ni dari segi kos, dari segi pelaksanaan dia dan ketika hujan dia jalankan uh, akan terdapat 60 teragraf di sekitar Georgetown. Oh, dan okay. paling menarik sekali YTL memberikan internet percuma sekitar 6 bulan ni. Wow. Mula Mac. Jadi bagi pengguna yang berada di sekitar Georgetown dan anda pernah mendengar perkataan teragraf ni jangan lupa untuk sign up dan guna jadi selepas ujian telegram ni tamat, jadi YTL dapat uh, merumuskan melalui satu laporan dan hmm. mana mereka akan katakan jika telegram ni berjaya uh, ia akan diperluaskan lebih banyak lagi ke kawasan-kawasan lain uh, Jadi okay. ni sebagai... Uh, dari, ok, uh, sebelum uh, tamat tu hmm. So, dari segi speed internet tu macam mana? Ok, yeah. speed internet yang telegram bagi ni boleh mencapai sehingga kelajuan 1 gigabit per second oh, wow. Ini okay. satu teknologi yang memang wow dan kita boleh tahu sebab kita tengok speed test daripada hmm. Uh, yang diperlihatkan oleh YTL uh, pada pagi tadi dia tengok eh memang betul-betul mencapai satu gigabit per second kita ada pesaing uh, baru lah dalam dunia uh, uh, internet ni ya dan kita, uh. kita, kita nak tunggu 5G pun masih lama lagi jadi kita tengok telegraph ni nampaknya promising dia memang macam ok boleh laksanakan boleh diletakkan dengan lebih pantas jadi akan datang mungkin kita akan lihat telegraph ni berada di lokasi yang lain sekiranya ya, menarik, dia menarik. boleh dan itu saja untuk sembang rumah 4 hari hari ni jadi bagi anda yang punya sebarang Cadangan yang terbuat sebarang soalan anda boleh kemukakan kepada kami melalui komen, komen di bawah ini. Jadi sekian saja daripada saya Arif Ismail dan juga Faizal. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.